Cześć, witajcie w nowym filmie. Atrakcje turystyczne to różnego rodzaju miejsca na świecie, do których ludzie lubią jeździć, aby je zobaczyć. Mogą to być zabawne miejsca, ale czy wiesz, że jest też wiele przerażających? Dzisiaj pokażemy Wam 20 najstraszniejszych atrakcji turystycznych na świecie. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20 Jeśli całe miasto nazywane jest miastem duchów, to są szanse, że spotkasz tu jakieś paranormalne rzeczy. Fengdu to duży kompleks sanktuariów, świątyń i klasztorów znajdujących się w Chongqing w Chinach. Jego pochodzenie jest legendą i mówi się o dwóch mężczyznach uciekających, aby stać się nieśmiertelnymi. Wyjątkowe jest to, że Fengdu to tajemnicze mające 2000 lat miasto, które skupia się na życiu pozagrobowym. Numer 19 Jeśli boisz się 20 metrów śniegu otaczającego Cię ze wszystkich stron, lepiej pomiń tę piękną górską trasę w miesiącach zimowych. Trasa Tateyama Kurdobe Alpine znajduje się w północnych Alpach japońskich. Otwarta 1 czerwca 1971 roku, droga ma 37 km długości i jest 2450 m nad poziomem morza. Numer 18 Trójkąt bermudzki nie jest jedynym w swoim rodzaju. W Chinach znajduje się jezioro zwane Diabelskim Trójkątem Azji. Jest to pustynia, która kiedyś była częścią starożytnego jedwabnego szlaku Lop Desert. Diabelski Trójkąt Azji jest domem dla Lop Nur, znanego również jako Wędrujące Jezioro, ponieważ dosłownie zmienia lokalizację. Dziś jest ono wypełnione grobowcami, mumiami i klasztorami buddyjskimi. W 1980 roku naukowiec Peng Yamu zaginął w Lop Nur w poszukiwaniu wody. 16 lat później inny odkrywca, Yu Chun Shun, uległ odwodnieniu podczas próby przekroczenia Lop Nur. Numer 17 Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wygląda jeden z najgłębszych wąwozów na świecie? Nie szukajcie dalej niż wąwóz skaczącego tygrysa, znajdujący się w południowo-zachodniej części Chin w prowincji Yunnan. Nazwa pochodzi od legendy, że tygrys może przez niego przeskoczyć. Wąwóz ma około 15 km długości i biegnie wzdłuż rzeki Jinsha Jiang. Odwiedzający zawsze zgadzają się, że nigdy nie zapomną ogłuszającego, oślepiającego dźwięku wody, agresywnie uderzającej o kamienie przy ujściu wąwozu. Numer 16 Dargavs, znane również jako miasto umarłych, to miejsce, o którym miejscowi mówią, że najlepiej trzymać się od niego z daleka. Legenda głosi, że każdy, kto do niego wejdzie, nie wyjdzie żywy. Miasto położone jest na zboczu w górach Kaukazu w Rosji. Jego jedynymi mieszkańcami są grobowce, krypty i porozrzucane wokół kości. Gdybyśmy wiedzieli, kto i dlaczego założył to miasto, byłoby ono nieco mniej przerażające, ale nikt tego nie wie. Najstarsze krypty pochodzą z XVI wieku, ale pierwsze wzmianki o tym miejscu pochodzą z XIV wieku naszej ery. Numer 15 ile kroków potrzeba, aby dostać się do nieba. Chińska góra Tianmen jest uważana za świętą górę z 999 schodami. Spojrzenie na przepaść sprawi, że zaczniesz kwestionować swoje życiowe wybory, a jeszcze bardziej, gdy dotrzesz do jaskini Tianmen. W 263 jej część zawaliła się i uformowała obcą formę, którą widzisz dzisiaj. Według wielu osób to, jak uformowała się jaskinia, jest wielką tajemnicą. Numer 14 Wybrzeże szkieletu w Znambi jest również nazywane końcem ziemi i jest strzeżone przez lwy, hieny i słonie. Wybrzeże ma długość około 700 km, a dodatkowo obszar ten jest otoczony przez 11 gatunków rekinów. Z tyłu znajdują się strzeliste wydmy, które wznoszą się 100 metrów nad wybrzeżem. Część szkieletowa wynika z jego populacji, kości niezliczonych zwierząt i wraków setek statków. Numer 13 Jeśli widzieliście strzelisty piaskowiec w scenie otwierającej Austin Powers i Złoty Członek, to widzieliście Fisher Towers. Prawdziwa wersja znajduje się w Moab, Utah i jest bardziej przerażająca niż w filmie. Wieże wysokie na setki metrów 
a w kamieniu można zobaczyć wzory gargulców, iglic i innych dziwnych, ukształtowanych formacji. Najpopularniejszą atrakcją jest tu formacja z wierzchołkiem przypominającym korkociąg. Najwyższą z nich jest wieża Tytan. Czy odważylibyście się na taką wspinaczkę? Numer 12 Suantunich to opuszczone miasto pozostawione przez cywilizację Majów, a według legendy na tych terenach podobno straszy majańska dziewica. Podobno zostało on oficjalnie opuszczone w wyniku trzęsienia ziemi lub innej katastrofy od 1000 do 700 roku naszej ery. Z czasem wiedza o tym miejscu znikła, a dżungla je odzyskała. Dopiero w latach 90. XIX wieku odkrywcy znaleźli ją na nowo. Mówi się, że schody głównej piramidy są miejscem ukrycia dziewczyny. Kilku naocznych świadków, którzy twierdzą, że jest ona boskim duchem związanym z miejscem, mówi, że ma ona karmazynowe oczy. Numer 11 Osoby, które zdecydują się przejść przez Mahanokhon Skywalk na wysokości 314 metrów w Tajlandii, nie powinny rzucać kamieniami, bo inaczej mogą spaść w przepaść. Chodzenie po tej platformie daje Ci oszałamiający widok na panoramę miasta. Jeśli możecie sobie z tym poradzić, powinniście założyć jednorazowy pokrowiec na buty i oddać wszystkie luźne przedmioty, takie jak telefon. Numer 10 Witamy w Shenzhen Safari Park w Chinach, gdzie to ludzie są w klatkach zamiast zwierząt. Jest to pierwsze chińskie zoo, które właśnie to robi. Jeśli chcesz zobaczyć 10 tysięcy dzikich zwierząt w 158-hektarowym parku, musisz sam wejść do klatki. Ale jest to szansa na zobaczenie tygrysów syberyjskich i południowo-chińskich, żyraf, słoni azjatyckich, małp i nie tylko. Numer 9 Daleko na wschodnim skraju Jemenu kryje się mroczny sekret. Studnia Barhout, zwana również Jamą Piekła, to zapadlisko w Almahara w Jemenie. Jama Piekła jest przerażająca sama w sobie, z głębokością 111 metrów, a wejściem około 30 metrów szerokości. Ale mówi się, że odwiedzenie lub mówienie o tym przynosi pecha i że kiedyś było to więzienie dla dżin, demonów. Niektórzy twierdzą, że nie można tam oddychać i że słyszą pod nim niewytłumaczalne krzyki. Numer 8 Grand Canyon to bardzo szeroki i głęboki kanion w północnym stanie USA, Arizonie. Ale czy wiesz, że jest on również domem dla wielu historii o duchach? Osiągnął punkt, w którym jest nie tylko atrakcją turystyczną ze względu na swoje naturalne piękno, ale także gospodarzem wycieczek z duchami. Do duchów należą płacząca kobieta i brązowi chłopcy i dwa poltergeisty. Podczas wycieczki otrzymasz miernik EMF i przejdziesz obok najbardziej nawiedzonych miejsc. Na przestrzeni lat straciło tu życie ponad 800 osób. Co roku, niestety, dziesiątki osób skacze w dół. Numer 7 Kiedy śmierć osoby jest niezwykle gwałtowna, ludzie mówią, że pozostawia ślad. Można to poczuć w powietrzu, a dom Lizzie Borden w Massachusetts w USA jest tego dowodem. Ta atrakcja turystyczna jest przeznaczona dla osób, które kochają zjawiska paranormalne. Dom Lizzie Borden zyskał sławę, ponieważ popełniono w nim podwójne morderstwo. Podczas zwiedzania domu można zobaczyć zdjęcia z miejsca zbrodni. Goście, którzy odwiedzili dom mówią, że czują niewidzialne ręce, ich ubrania są ciągnięte lub słyszą dźwięk chichoczących dzieci na strychu. Numer 6 Zangiaje to najdłuższy i najwyższy szklany most na świecie. Lokalizacja czyni go jeszcze bardziej przerażającym, gdy zdasz sobie sprawę, że znajduje się nad dwoma górami w wielkim kanionie Zangiaje. Most rozpościera się na 430 metrów, ma 6 metrów szerokości i unosi się 300 metrów nad ziemią. Jeśli jednak jesteś śmiałkiem, możesz również skoczyć tutaj na bungee z platformy w najwyższym punkcie. Numer 5 11 marca 2011 roku to katastrofalny dzień dla Okumy Fukushimy w Japonii. To dzień, w którym bezprecedensowe trzęsienie ziemi, najgorsze w historii jakie nawiedziło ten obszar, po którym nastąpiło tsunami i katastrofa nuklearna. Fale miały ponad 14 metrów wysokości, a mieszkańcy musieli zostać ewakuowani. To wydarzenie pozostawiło miasto radioaktywnym i ustanowiono czerwoną strefę. 
po latach stała się ona atrakcją turystyczną, aby ludzie mogli przyjechać i zobaczyć opuszczone miasto. Numer 4 Jeśli odwiedzisz płaskowyż górski Kierak w Norwegii, możesz poczuć strach, gdy spojrzysz w dół i zobaczysz głęboką przepaść. Ta popularna atrakcja jest dla najodważniejszych. Pomiędzy szczeliną górską na wysokości 959 metrów tkwi gigantyczny głaz. Jednak nie potrzebujesz żadnego specjalnego sprzętu, aby się tam dostać. Jak myślisz, jak szybko będą biły serca ludzi, gdy przekroczą skałę? Numer 3 Między 7 a 14 lipca w Pampelunie w Hiszpanii odbywa się impreza polegająca na gonieniu byków. Podczas 8 dni festiwali San Fermin walczące byki są wypuszczane z miejsca Corales de Santo Domingo na arenę dla byków. Miliony ludzi przychodzi oglądać tysiące, które odważą się wykonać ten bieg. Numer 2 Wpatrywanie się w wiry Naruto dla wielu osób zmienia życie. To gwałtowne, naturalne zjawisko występuje wzdłuż wybrzeża Shikoku w cieśnieniu Naruto w Japonii. Naukowo udowodniono, że występuje co 6 godzin i jest związane z ruchem wody między Oceanem Spokojnym a Morzem Wewnętrznym Seto. Jeśli zdecydujesz się oglądać je z przejścia lub obserwatorium zbudowanego pod mostem Naruto, zobaczysz wiry na wysokości 45 metrów nad morzem. Numer 1 Dlaczego to właśnie ta jedna góra ma najwyższy wskaźnik śmiertelności w Europie? Mont Blanc odbiera życie średnio 100 wspinaczom rocznie. Mówi się, że jest to spowodowane sposobem reklamowania Mont Blanc, czyli długą wędrówką, co przyciąga amatorów, którzy nie radzą sobie z wysiłkiem fizycznym. Dodajmy do tego zatłoczone stoki, lawiny, nieprzewidywalne zbocza i chorobę wysokościową, a mamy najbardziej niebezpieczną górę Europy. Jaka jest najstraszniejsza atrakcja turystyczna, którą odwiedziliście? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.